మిత్రులారా చాలా సందర్భాల్లోపల మనకి నేచర్ని చూసినప్పుడు ఒక రకమైనటువంటి ఫీలింగ్ కలుగుతుంది ఒక రకమైనటువంటి గొప్ప అనుభూతి కలుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ నేచర్ అంతా కూడా గ్రామాల్లోనే ఉంటుంది అనేటటువంటిది పాపులర్ మీడియాతో సహా సాహిత్యము ఇవన్నీ కూడా ప్రచారం చేస్తూ వస్తూ ఉంటాయి బహుశా ఒక ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం అనుకుంటాను తెలంగాణ ప్రాంతం లోపల ఒక ప్రామినెంట్ పోయెట్ ఒక పాట రాశాడు ఆ పాట సినిమాతో సహా ర్యాడికల్స్ నుంచి రాజశేఖర్ రెడ్డి వరకు అందరికీ ఉపయోగపడినటువంటి ఒక పాట పల్లే కన్నీరు పెడుతుంది కనిపించని కుట్రల అనే దగ్గర మొదలుకొంటే గ్రామ స్వరాజ్యం గంగలో కలిసింది చంద్రబాబు నాయుడు వల్ల లేకపోతే గ్లోబలైజేషన్ వల్ల తురకపోరలు దూదు సేమ్యకు దూరం అయిపోయారు పరక చేపలు పట్టుకునేటటువంటి పరిస్థితి లేదు అని మాట్లాడుతూ మొత్తానికి భారతదేశం లోపల భారతదేశ గ్రామాల లోపల స్వరాజ్యం అనేటటువంటి ఒక పొలిటికల్ పొజిషన్ ఉంది అనేటటువంటి దాన్ని ఆ రచయిత చెప్తాడు అయితే ఈ పుస్తకాన్ని రాసినటువంటి రచయిత దేవుళ్ళని నమ్ముకుంటే ఫలితాలు ఇలానే ఉంటాయని తెలివికి పెద్ద కులం చిన్న కులం ఉండదని అర్థమైంది ఒక సందర్భం లోపల ఆయనకి బాల్యం లోపల మా గూడానికి మంజూరు అయిన బోర్వెల్ను బీసీ వాళ్ళ ఇండ్ల పక్కన ఎందుకు వేస్తున్నారని అడిగినందుకు బీసీలంతా కలిసి మా మీద భౌతిక దాడికి పాల్పడ్డారు ఇది ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇంకొక చోట ఆయన బాల్యంలో ఉండగా అడవి లోపల ఉన్నటువంటి చెట్లను కొట్టుకోవడం కొరకు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆ స్థానికంగా ఉండేటటువంటి ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్లు ఈ చెట్లు ఎవడు కొడతా ఉన్నాడు అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసి ఒక ఇద్దరు బీసీల్ని వీళ్ళ కుటుంబం మాదిగ కుటుంబాన్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేస్తారు అయితే ఈ విషయాన్ని రచయిత అనుభవం నుంచి చూసినప్పుడు అంటే నేచర్ ఉంటుంది దాన్ని అనుభవించడానికి ఏముండాలి ఈ ఈ నేచర్ లోపల ఉండినటువంటి దాన్ని నువ్వు పొందడానికి అనుభవించడానికి భాగస్వామివి కావడానికి నీకు హక్కు ఉంటుందా లేదా అనేటటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ రచయిత క్లియర్గా థియరిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లోకి పోయి మాట్లాడకపోయినా నాకు ఈ విషయాన్ని చదవగానే అర్థమైంది ఏంటి అని అంటే ఇరవై ఏళ్ల క్రితం వచ్చినటువంటి పాట ఇప్పుడు ఈ రచయిత గవర్నరాజు రాస్తున్నటువంటి దానికి చాలా కాంట్రడిక్షన్ ఉన్నది ఏంటిది ఇదే విషయాన్ని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కార్ మార్క్స్ చాలా క్లియర్గా ఏం చెప్తారు అని అంటే ఈ నేచర్ సహజంగానే ఉంటుంది కానీ ఈ సమాజంలో ఉండేటటువంటి ఆర్థిక పరమైన సామాజిక పరమైన వ్యత్యాసాలు ఉండేటటువంటి మనుషులు ఆ ప్రకృతిని అనుభవించటం లోపల తేడాలుంటాయి అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్పి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్యూర్లీ ఈజ్ యాంటీ గ్రీన్ అంటే నేను ఇక్కడ ప్రకృతికి వ్యతిరేకం అనేటటువంటి భావన గురించి చెప్పట్లే ప్రకృతిలో భాగస్వామ్యం లేనటువంటి ప్రకృతి నాకున్నా ఒకటే లేకున్నా ఒకటే అని అంటాడు సౌత్ ఆఫ్రికాలో డర్బన్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతున్న నాడు నాకు తెలిసినటువంటి ఒక మిత్రుడు ఆ డర్బన్ కాన్ఫరెన్స్ కి అటెండ్ అయ్యాడు వీళ్ళందరు పోయి ఒక సాయంకాల సమయం లోపల బీచ్ లో కూర్చున్నాడు ఈ పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక బ్లాక్ ఎక్కి ఎక్కి ఏడుస్తా ఉన్నాడు విపరీతంగా ఏడుస్తా ఉన్నాడు ఆ ఏడుపును చూసి ఆగలేక ఈ హైదరాబాద్ నుంచి పోయినటువంటి మిత్రుడు ఏంటిది నువ్వు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు ఏంటిది కారణము అని అంటే నాకు ఊహ తెలిసినంత వరకు నా కుటుంబానికి ఒక నలుగు తరాలు వెనక్కి వెళ్తే వాళ్ళెవ్వరూ ఈ బీచ్ లో కూర్చోడానికి అవకాశం రాలేదు నా జీవితంలో నా తాతల తండ్రులు అనుభవించినటువంటి ఒక అవకాశం ఈ నేచర్ని చూసి తరించి ఆనందించేటటువంటి ఒక మూమెంట్ నాకు దొరికింది దీన్ని ఎట్లా ఊహించుకోవాలనో నాకు అర్థం కావట్లేదు అందుకనే నేను దుఃఖాన్ని ఆపుకోలేకపోతా ఉన్నాను అని అంటాడు సో మిత్రులారా మనకంతా ఈ రాజ్యాధికారం రాజ్యాధికారం అనేటటువంటి దాంతో ఈ నేచర్ని మనం ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలి ఎకానమీకి సంబంధించినటువంటి బహుజన దృక్పథం ఎట్లా ఉండాలి సంస్కృతికి సంబంధించినటువంటి బహుజన దృక్పథం ఎట్లా ఉండాలి అనేటటువంటి విషయాల లోపల మనం అంత సీరియస్ గా లేము కానీ బయట కవులు రచయితలంతా కూడా ముఖ్యంగా బ్రాహ్మణ కవులు ఈ ప్రకృతిని మొత్తం కూడా ఒక 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 అద్భుతం లాగా సృష్టించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఒకవైపు నుంచి అద్భుతం అని చెప్తున్నటువంటి ప్రకృతిని 
ఇది ప్రజలందరికీ సమంగా భాగస్వామ్యం లేదు అనేటటువంటి ఒక ప్యారలల్ కౌంటర్ ఆర్గ్యుమెంట్ దళితుల నుంచి బహుజనుల నుంచి రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అయితే ఈ సందర్భంగా నేను ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే వ్యక్తుల్ని ఎట్లా అంచనా వేయాలి అనేటటువంటి దానికి సంబంధించి మార్క్సిజం లోపల రకరకాలైనటువంటి ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉన్నాయి లిబరలిజం లోపల రకరకాలైనటువంటి విశ్లేషణలు ఉన్నాయి ఈ లిబరలిస్టు మార్క్సిస్టు థీస్టు ఇంటర్ప్రిటేషన్స్కు భిన్నంగా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక డిస్కోర్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశాడు ఒక మనిషిని నాయకుణ్ణి చరిత్రని ఎట్లా అంచనా వేయాలి అని ఈ విషయాన్ని మనకు ఏ పుస్తకంలో చెప్తాడు అని అంటే గాంధీ జిన్నా రమడే అనేటటువంటి పుస్తకం లోపల వ్యక్తుల్ని నాయకుల్ని చరిత్రని చదవడానికి ఉండేటటువంటి మెథడాలజీస్ ఎట్లా ఉంటాయి అనేటటువంటి విశ్లేషణ చేస్తూ ఆయన ఒక మహోన్నతమైనటువంటి చారిత్రక నిపుణుడు విశ్లేషకుడు సోషాలజిస్టు కార్లైల్ అనేటటువంటి వ్యక్తి గురించి చెప్తూ కార్లైల్ చరిత్రని వ్యక్తుల్ని నాయకుల్ని ఎట్లా అంచనా వేయాలి దాని నుంచి ఇప్పుడు నేను గాంధీని ఎట్లా చూస్తాను రణడేని ఎట్లా చూస్తాను జిన్నాని ఎట్లా చూస్తాను అని నేను చూస్తూ చివరికి ఏం చెప్తాడు అని అంటే అత్యంత బాధాకరమైనటువంటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి ముస్లిం సమాజం నుంచి వచ్చినటువంటి జిన్నాకు కానీ లేదా బ్రాహ్మణీయ కుల వ్యవస్థ లోపల వర్ణ వ్యవస్థ లోపల రెండవ స్థానం నుంచి వచ్చినటువంటి కోమటి గాంధీకి కానీ లేనటువంటి ఒక విశాలమైనటువంటి దృక్పథము బ్రాహ్మణ సమూహం నుంచి పుట్టుకొని వచ్చినటువంటి రణడేకు ఉన్నది రణడే దృక్పథము ఇప్పుడు సమాజంలో అనేక మందికి కావాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది అని చెప్తాడు సమాజంలో ఆధిపత్యము అధికారము ఎట్లా ఉంటుంది ఏ వర్గాల చేతుల లోపల ఉంటుంది దాన్ని ఎట్లా మనం అర్థం చేసుకోవాలి అనే దానికి సంబంధించి ముందు మీకు ఒక నిజ సంఘటన భారతదేశంలో కాదు యూరప్ లో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనని మీ ముందుకు తీసుకురావడం కొరకు ప్రయత్నం చేస్తాం ఈ ప్రపంచం అంతా బాగా కీర్తించేటటువంటి ఒక మహానటుడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు చార్లీ చాప్లిన్ చార్లీ చాప్లిన్ డబ్బు సంపాదించడం కొరకు కీర్తి సంపాదించడం కొరకు కాకుండా ఈ ప్రపంచం యొక్క సమాజ గమనాన్ని పెట్టుబడిదారి వాదం వైపు నుంచి సామ్యవాదం వైపుకు మరలించడం కొరకు తన శక్తి మేరకు తన సృజన మేరకు తన నటన మేరకు తనకున్న కౌశల్యం మేరకు తన ప్రతిభనంతా ఉపయోగించి పెట్టుబడిదారి వాదాన్ని సాంస్కృతిక రంగం లోపల ఓడించడం కొరకు విపరీతమైనటువంటి కృషి చేశాడు బహుశా ఈ కారణం వల్లనే మాత్రం కావచ్చు ఇప్పటి వరకు రెండు వందల సంవత్సరాల నటనా చరిత్ర లోపల ఎవ్వరూ కూడా చార్లీ చాప్లిన్ ని బీట్ చేయగలిగినటువంటి పరిస్థితి లేదు అయితే ఈ మహానటుడు ఈ మహానటుడు నటనని ముందుకు తీసుకొని రావడం కొరకు ఇట్లాంటిదే ఒక స్టేజ్ ఏర్పాటు చేశారు ఎదురుగా రెండు మూడు వేల మంది ఆడియన్స్ ని కూర్చోబెట్టారు ఒక యాభై మంది సేమ్ అందరు కూడా చార్లీ చాప్లిన్ లాగానే వేషం ధరిస్తారు చార్లీ చాప్లిన్ ఎత్తు హైట్ బరువు ఉండేటటువంటి కొలతల్ని తీసుకున్నటువంటి ఒక యాభై మంది మనుషుల్ని ఎంపిక చేశారు అచ్చు చార్లీ చాప్లిన్ లాగానే ఉంటారు అంటే రాజ్ కుమార్ చార్లీ చాప్లిన్ చిరంజీవి చార్లీ చాప్లిన్ లాగా కాకుండా నిజమైన చార్లీ చాప్లిన్ లాగా ఉండేటటువంటి హావభావాలని తీసుకొని వచ్చారు ఈ యాభై మంది ఇక్కడ ఒక 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 పావు గంట సేపు ప్రదర్శన ఇచ్చేశారు ఈ పావు గంట ప్రదర్శన తర్వాత ఈ ఆడియన్స్ లోపలనే ఒకవైపు జడ్జెస్ ని కూర్చోబెట్టారు ఈ జడ్జెస్ ని పదిహేను నిమిషాల పెర్ఫార్మెన్స్ తర్వాత అయ్యా ఈ యాభై మంది లోపల నిజంగా ఎవరు చార్లీ చాప్లిన్ లాగా నటించారో వాళ్లకు తిరిగి మనం అవార్డులు ఇద్దాము అని చెప్పి లెక్క పెట్టటం మొదలు పెట్టారు ఈ జడ్జి లో ఒక లిస్ట్ తయారు చేశారు ఆడియన్స్ ని అడిగారు ఆడియన్స్ ఇచ్చిన లిస్ట్ ని తీసుకున్నారు మొత్తం లిస్ట్ అంతా కూడా తీసుకున్న తర్వాత ఫైనలైజ్ గా రిజల్ట్ చెప్పడం కొరకు ప్రయత్నం చేశారు ఈ యాభై మందిలో యాభై మందికి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రకమైనటువంటి స్థానాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు మొత్తానికి ఒకటి నుంచి యాభై వరకు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ర్యాంక్స్ వచ్చేసాయి ఈ ర్యాంక్స్ అన్ని వచ్చేసిన తర్వాత మరి మీరు అచ్చు చార్లీ చాప్లిన్ లాగానే నటించారు నిజంగా చార్లీ చాప్లిన్ ముఖంతో నటించారు కానీ మీరు ఇంత అద్భుతంగా నటించడానికి కారణమైనటువంటి మీ ముఖాన్ని కూడా మేము చూడాలని అని అనుకుంటున్నాం కాబట్టి మీరు ఈ నటులు వాళ్ళ ఈ మాస్కును తీసేసి నిజమైనటువంటి చార్లీ నిజమైనటువంటి ఆ నటులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ ముఖాల్ని చూపించండి అని చెప్పి ఆడియన్స్ అడిగారు అప్పుడు ఒకరొకరుగా అన్ని మాస్కులు తీయటం మొదలు పెట్టారు ఒకటోని గుర్తుపట్టాడు రెండోని గుర్తుపట్టాడు మూడోని గుర్తుపట్టాడు అందరిని గుర్తుపట్టాడు చివరికి ఒక ఆయన దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమా నేను మాస్క్ తీయమని అంటే తీయట్లేదు నీకు ఇరవై ఎనిమిదో ర్యాంక్ వచ్చింది ఎందుకు తీయవు నువ్వు మాస్క్ అని అంటే నేను మాస్క్ ఏం తీయను నా ముఖమే ఇది ఇంకా నేను మాస్క్ ఎక్కడికి వెళ్ళి తీయాలి అంటే ఈ యాభై మంది లోపల చార్లీ చాప్లిన్ కూడా ఉన్నాడు నటించాడు చార్లీ చాప్లిన్ తన నటనే తాను ఒరిజినల్ గా నటించలేకపోయాడు ఆయనకు ఇరవై ఎనిమిదో ర్యాంక్ వచ్చింది డూప్లికేట్లకు ఒకటి నుంచి ఇరవై ఏడు ర్యాంకులు వచ్చేసాయి 
మిత్రులారా బహుశ నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఈ బహుజన వారియర్స్ అనేటటువంటిది ఒరిజినల్ని డూప్లికేట్ని ఐడెంటిఫై చేయటానికి అవసరమైనటువంటి ఒక కరదీపిక కావాలి అని కోరుకుంటా ఉన్నా బహుశా ఒకవేళ ఈ పుస్తకం గిన ఒరిజినల్ని డూప్లికేట్ని గోల్డ్ని రోల్డ్ గోల్డ్ని ఇది గిన చేయగలిగేటటువంటి అవకాశం నిజంగా రచయితగా ఇంటెన్షనే ఉండినప్పటికీ ఈ పుస్తకాన్ని చదవాల్సినటువంటి పద్ధతుల లోపల చదవకపోతే మీరేవి రోల్డ్ గోల్డ్ను గోల్డ్ని వేరు చేయకపోతే చాప్లిన్ను చాప్లిన్ లాగా ఉండేటటువంటి డూప్లికేట్స్ ని వేరు చేయలేకపోతే మీరు అనుకుంటున్నటువంటి లక్ష్యాలు మీరు ప్రయాణం చేస్తున్న కొద్దీ అవి ఇంకా మీకంటే దూరంగా ప్రయాణం చేస్తూనే ఉంటా ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ నేను చాలా ప్రధానంగా మాట్లాడదలుచుకున్నటువంటి అంశం ఏంటిది అని అంటే సమాజం లోపల అధికారము ఆధిపత్యము అనేటటువంటిది ఎప్పుడు ఒకే వర్గాల చేతుల లోపల ఎందుకు ఉంటుంది లేదా ఈ ఆధిపత్యాన్ని అధికారాన్ని చలాయించేటటువంటి సమూహాలు కేవలము వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి ఫోర్స్ తోటే వాళ్ళు రాజ్యాధికారం చేయగలుగుతారా ఇంకా ఏమైనా సరే వాళ్ళ కాడ వ్యూహాలు ఎత్తుగడలు టెక్నిక్స్ మనం ఏదేవో పదాలు వాడుతూ ఉంటాం ఆ టెర్మినాలజీస్ అన్నీ కూడా నిజంగా ఉపయోగపడతాయా అనటానికి సంబంధించి అయితే మనం జనరల్ గా పాత కాలం నాటి గోడ గడియారాలని చూస్తే గడియారం ఇట్లా గోడకు ఉంటుంది ఆ కింద లోలకు ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఒకసారి ఇటు కొడుతుంది ఇంకోసారి ఇటు కొడుతుంది ఇది ఇటు ఇటు మాత్రమే కొడుతుంది తప్ప ఇంకొక దిశకు పోవటానికి అవకాశం ఉండదు అయితే దీన్ని మనం ఏమని మాట్లాడతాము అని అంటే శిష్టవర్గాల సిద్ధాంతము అని అంటాం శిష్టవర్గాల సిద్ధాంతం ఏం చెప్తా ఉంది అని అంటే సమాజంలో ఆధిపత్యము అధికారము అనేటటువంటిది ప్రతిసారి అయితే ఈ వర్గానికి లేదంటే ఈ వర్గానికే వస్తుంది తప్ప ఇంకా అది ఇంకొక దిక్కుకు పోవటానికి అవకాశం ఉండదు గోలకు వేలాడే గోడకు వేలాడే లోలకం లాగానే అధికారం ఉంటుంది అని అన్నాను అయితే ఈ గోడకు గోడకు వేలాడే లోలకం లాగా అధికారము అయితే కమ్మలకు లేకపోతే రెడ్లకు మాత్రమే కాకుండా పవర్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై ద బహుజన్ కమ్యూనిటీస్ అనేటటువంటి ఈ గోడ గడియారాన్ని బద్దలు కొట్టి ఈ పన్నెండు ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరిగేటటువంటి ఒక కొత్త గడియారాన్ని కనిశీరామ్ తీసుకొని వచ్చాడు దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతూ ఉంటా ఉన్నాం అంటే భారతదేశ చరిత్ర లోపల రాజకీయాల్ని అధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళు సంస్కృతిని అధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఆర్థిక సామాజిక అంశాలని అధ్యయనం చేసినటువంటి వాళ్ళ లోపల ఇప్పటి వరకు కూడా అనేక మంది అనుసరిస్తున్న వాళ్ళు ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళ లోపల చాలా ప్రధానంగా రజనీ కొతారి అనేటటువంటి ఆయన ఉన్నాడు ఈ రజనీ కొతారి అనేటటువంటి ఆయన మొత్తం భారతదేశంలో డెబ్బైల వరకు ఎనభైల వరకు ఈ దేశంలో రాజకీయాలు అని అంటే కాంగ్రెసే అని చెప్పి దానికి ఒక టర్ముని కూడా ఖాయం చేసి పెట్టాడు ద కాంగ్రెస్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ఇండియా అని అన్నాడు డెబ్బైల నుంచి ఈ దేశం లోపల కాంగ్రెస్ సిస్టమ్ ఎక్కడికక్కడికి బీటలు వారుతూ బద్దలు కొట్టుకుంటూ పోతా ఉన్నది రాష్ట్రాల లోపల ఈ రిచ్ ప్రిజెంట్ కమ్యూనిటీస్ క్రమక్రమంగా పవర్ లోకి వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి కనపడతా ఉంది అరవై నాలుగు నుంచి మొదలైనటువంటి బీహార్ రాజకీయాలు తమిళనాడు రాజకీయాలు కోస్లాంధ్ర రాజకీయాలు ఆ తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్ రాజకీయాలు ఈ దేశంలో బ్రాహ్మణ రాజకీయాలని కాంగ్రెస్ రాజకీయాలని సమూలంగా బద్దలు కొడుతూ వచ్చాయి ఎనభైల నాటికి భారతదేశ రాజకీయ చిత్రపటంలోకి ఒక స్ఫురాడిగ్గా గోడ మీద ఒక మత్సలాగా కనిశీరామ్ పుట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఆ పుట్టు మత్స క్రమక్రమంగా ఒళ్ళంతా పాకిపోయినట్టుగా ఈ దేశ ముఖ చిత్రాన్ని రాజకీయాలని సమూలంగా మార్చేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేశారు అయితే మిత్రులారా చాలా మంది ఈ రజనీ కుటారి చేసినటువంటి విశ్లేషణ నుంచి మాత్రమే ఈ దేశ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడుతూ వచ్చారు కనిశీరామ్ ఈ దేశ రాజకీయాలని సరికొత్త పద్ధతుల లోపల విశ్లేషణ చేశాడు ఈ దేశంలో ఇప్పటి వరకు ఏ రాజకీయ శాస్త్రవేత్తలు లేదా పొలిటికల్ కామెంటేటర్స్ చేయనటువంటి ఒక కొత్త సూత్రీకరణ కొత్త విధానాన్ని రాజకీయాలకు అప్లై చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన చేసింది ఏంటిది అని అంటే మ్యాథమెటిక్స్ వేరు పాలిటిక్స్ వేరు మ్యాథమెటిక్స్ వేరు సోషల్ సైన్స్ వేరు మ్యాథమెటిక్స్ వేరు లిటరేచర్ వేరు మ్యాథమెటిక్స్ జాగ్రఫీ సోషియాలజీ జియోగ్రఫీ కెమిస్ట్రీ ఈ వేరు వేరు అనుకునేటటువంటి ఒక సంకుచితమైనటువంటి జ్ఞాన అవగాహనలో మనం ఉన్నాము కానీ ఇది యూరప్ లో అప్పటికే అంటే పంతొమ్మిది వందల నాటికే సైన్స్ సోషల్ సైన్స్ వేరు కాదు సమాజానికి గణితానికి సంబంధం ఉంది సమాజానికి భౌతిక శాస్త్రానికి సంబంధం ఉంది సమాజానికి ఇతరత్ర కెమిస్టల్ సైన్సెస్ కూడా సంబంధం ఉంది అనేటటువంటి 
ఒక మల్టిపుల్ డైమెన్షనల్ స్టడీ అనేటటువంటి యూరప్ లోపల ఉన్నది ఈ దేశం లోపల ఉండినటువంటి అకాడమిక్ డిస్కోర్స్ ని చేంజ్ చేసినటువంటి వాడు ఒక అకాడమిషియన్ కాదు ఒక పొలిటీషియన్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కన్షీరామ్ కన్షీరామ్ మొత్తం భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అకాడమిక్ డిస్కోర్స్ ని ఒక పద్ధతిని మొత్తం చేంజ్ చేశాడు ఆయన గణితం అని అంటే అది ప్యూర్ పాలిటిక్స్ గా అది గణితం కాదు ఆ గణితాన్ని రాజకీయాలతోటి కంబైన్ చేసి ఒక కొత్త అధ్యయనాలు చేయొచ్చు అని చెప్పి మ్యాథమెటికల్ డిస్కోర్స్ ని పెట్టి తీసుకొని వచ్చాడు ఇది రజనీ కుతారి చేసినటువంటి విశ్లేషణల కంటే పూర్తి భిన్నమైంది కేవలం స్టాటిస్టికల్ రిపోర్ట్స్ ని తీసుకొని రావడం వల్ల మాత్రమే భిన్నమైంది కాదు అప్పటి వరకు భారతదేశ రాజకీయాలను చూసిన దానికి పూర్తి భిన్నంగా సరికొత్తగా రాజకీయాలను విశ్లేషణ చేసేటటువంటి ఒక కొత్త కోణాన్ని రాజకీయ నాయకుడు ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత దేశం లోపల ఉన్నటువంటి అకాడమిక్స్ అన్నీ కూడా ఒక టర్నౌట్ తీసుకొని కొత్తగా ఈ దేశాన్ని చదవటం మొదలు పెట్టారు నా ఉద్దేశం లోపల కన్షీరామ్ కూడా కేవలం పొలిటీషియన్ కాదు కన్షీరామ్ యాక్చువల్లీ ఏ కల్చరల్ వారియర్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఈ మాట నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను అని అంటే ఆయన రాజకీయాన్ని ఆయన జీవితాన్ని ఆయన సామాజిక పోరాటాన్ని అత్యంత దగ్గరగా సమీపంగా చూసి అనేక రకాలుగా కొన్ని పదులు ఇరవైల సంఖ్యల్లో పుస్తకాల రూపం లోపల తీసుకుని వచ్చినటువంటి బద్రినారాయణ్ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ దేశం లోపల అట్టడుగు అనగారిన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి దళిత స్త్రీల చరిత్ర బహుజన స్త్రీల చరిత్రను ముందుకు తీసుకుని వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బ్రాట్ ద ఇమేజెస్ అండ్ సింబల్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద పాలిటిక్స్ దేశంలో రాజకీయాన్ని నిర్మించాలన్నా ఒక కొత్త సమాజాన్ని నిర్మించాలన్నా కొనసాగుతున్నటువంటి సమాజపు యొక్క దశని తిరిగి యూటర్ను తిప్పాలని అనుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా మనం ఈ దేశం లోపల సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది అన్నటువంటి ఆలోచనతో ఈజ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ కల్చరల్ వారియర్ అండ్ ద కల్చరల్ రెవల్యూషనరీ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఈ మాట నేను ఎందుకు చెప్తా ఉన్నాను అని అంటే మొత్తం భారతదేశం లోపల ఇప్పటికి కూడా జాతీయవాదము అని అంటే బెంగాల్ వాళ్ళు తయారు చేసినటువంటి జాతీయవాదం నిన్న మొన్నటి వరకు రెండు వేల పద్నాలుగు దాకా నడిచాది పద్నాలుగు నుంచి జాతీయవాదం బెంగాల్ నుంచి గుజరాత్ కు షిఫ్ట్ అయ్యాది ఇప్పుడు ఈ దేశంలో నడుస్తున్న జాతీయవాదం గుజరాత్ జాతీయవాదం బెంగాల్ జాతీయవాదం కాదు ఈ గుజరాత్ బెంగాల్ జాతీయవాదాన్ని మొత్తం కూడా బద్దలు కొట్టేటటువంటి ఒక బహుజన ఐడియాలజీని బహుజన డిస్కోర్స్ ని కన్షిరా ముందుకు తీసుకుని వచ్చేటటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ కల్చరల్ వారియర్ గురించి మాట్లాడదలుచుకున్నాను ఆ ఇంపార్టెంట్ కల్చర్ వారియర్ ఎవరు అని అంటే తమిళనాడు నాట అయోధి తస్స అనేటటువంటి ఒక మహానాయకుడు తమిళనాట బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ కంటే ముందే ఈ దేశం లోపల బహుజన కులాలకు విముక్తి మార్గం అనేటటువంటిది ఒక సామాజిక విప్లవం ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అనేటటువంటి దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయటం మాత్రమే కాకుండా ఇది కేవలం పొద్దున్న లేస్తే ఆదివారం నాడు చర్చకు పోయేలాగానో మంగళవారం నాడు గుడికి పోయేలాగానో ఇంకొక శనివారం రోజు ఒక పొద్దున ఉండేలాగానో కాకుండా ఒక మహా ఉద్యమం లాగా దీన్ని తీసుకొని వచ్చాడు దీనికి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి పోరాటం అని అంటే ఈ నేల మీద ఈ భూమి మీద బౌద్ధానికి సంబంధించినటువంటి సమావేశాలు ఏవి జరగడానికి వీల్లేదు అని అన్నప్పుడు లక్షలాది వేలాది పడవలతోటి తమిళనాట సముద్రంలోకి ప్రయాణం చేసి అరే ఈ భూమి పైన నీ ఆధిపత్యం కొనసాగితే ఈ నీటి మీద నీ ఆధిపత్యం లేదు అని చెప్పి సముద్రపు నడిబొడ్డున వేలాది మంది తోటి బౌద్ధ సమావేశాన్ని నడిపినటువంటి మొట్టమొదటి వారి సో యాక్చువల్లీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ యాక్టివిజం వీ నీడ్ అంటే ఈ దేశం లోపల కొత్త రాజకీయాన్ని కొత్త సామాజిక విప్లవాన్ని నిర్మించేటటువంటి క్రమం లోపల కొన్ని వందల మంది అయోధి తస్సాలు ప్రతి నేల మీద ప్రతి భాగం మీద పుట్టుకొని వస్తే తప్ప ఇల్లానికి నేను చెప్పినటువంటి గోడకు ఏలాడేటటువంటి లోలకాన్ని బద్దలు కొట్టి ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరిగేటటువంటి ముళ్ళను సృష్టించాలి అని అంటే అది కేవలం బాబా సాహెబ్ అంబేద్కరు లేదా పంజాబ్లో పుట్టినటువంటి కన్షీరామో ఒక అయోధ్య తస్సానో ఒక పెరియారో లేకపోతే ఒక ఇంకొకరు జ్యోతిరావు పూలేతో మాత్రమే సరిపోదు వీ హ్యావ్ టు బికమ్ ఎ లీడర్ వీ హ్యావ్ టు బికమ్ ఎ స్పిరిచువల్ పర్సనాలిటీ వీ హ్యావ్ టు బికమ్ యాజ్ ఎ కల్చరల్ రెవల్యూషనరీ until unless you all becoming as a different discourse as revolutionary so it is highly difficult to be change the entire society malla chivari kocche sariki em aitadi ananante aithe reddi kostundi lekapothe kamma kostundi aa tarvata kaapu kostundi aa tarvata velamaku kostundi 
సర్వపాపం కాపులు ఒక ప్రయోగం చేశారు చిరంజీవి మళ్ళీ రాజకీయాలు మన తోటి కాదు ఇది గోడకు వేలాడే గడియారం లాంటిదే ఇది ఇరవై నాలుగు గంటలు తిరిగే ముళ్ళు కాదు అనేటటువంటి ఆలోచనతో వెనక్కు పోయి సినిమాలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేశాడు కానీ మనము ఇక్కడ మాత్రమే ఆగిపోకుండా కొత్త కాలాన్ని సృష్టించాలి ఈ కొత్త కాలాన్ని ఈ కొత్త కాల నిర్ణయ పట్టికని రూపొందించే తప్ప ఈ దేశం లోపల సరికొత్త రాజకీయాలను నిర్మించడానికి కుదరదు ప్రతిదీ ప్రైజింగ్ దృష్టిలో ఉండొద్దు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని కూడా ఒక క్రిటికల్ పాయింట్ నుంచి చూడండి మిగతా మిగతా విరోచితమైనటువంటి బహుజన వారియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక క్రిటికల్ పాయింట్ నుంచి చూడండి ఈ ట్రెడిషనల్ మార్క్ సిస్టమ్ లోపల కూడా ఒక పద్ధతి ఉన్నది అంటే మార్క్స్ చెప్పిన దగ్గరనే ఆగిపోవటం అయితే మార్క్సిజం అనేటటువంటిది స్టాటిక్ కాదు ఇది ప్రోగ్రెసివ్ మార్క్సిజం అనేటటువంటిది నిరంతరం మారుతూ ఉంటుంది అనేటటువంటి సిద్ధాంతానికి భిన్నంగా ఈ క్లాసికల్ ట్రెడిషనల్ ఆర్థడాక్స్ మార్క్సిజం పనిచేసినట్టుగానే అంబేడ్కరిస్టులు కూడా ఒక ట్రెడిషనల్ ఆర్థడాక్స్ అంబేడ్కరైట్లుగా ఉండటంకుంటా అంబేడ్కర్ సిద్ధాంతాన్ని నిరంతరంగా అభివృద్ధి పరిచేటటువంటి అడ్వాన్స్మెంట్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రక్రియ లోపల ఉండాలి అయితే ఈ ప్రక్రియ అనేటటువంటిది కేవలం ఒకే ఒక రంగం లోపల కాకుండా అనేక రకాలైనటువంటి మల్టీ డైమెన్షనల్ ప్రాసెస్ లోపల జరగాలి ఈ పనిని చేసి పెట్టినటువంటి ఒక మహావ్యక్తి కన్షీరామ్ కన్షీరామ్ ఈజ్ నాట్ ఎ జస్ట్ పొలిటికల్ ఫిగర్ కన్షీరామ్ ఈజ్ ఎ కల్చరల్ ఫిగర్ కన్షీరామ్ ఈజ్ ఎ అకాడమిక్ ఫిగర్ కన్షీరామ్ ఈజ్ ఎ సోషల్ ఫిగర్ కన్షీరామ్ స్పోక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ జర్మనీ లోపల ఈ మార్క్స్ అంతా కూడా ఆనాటి పెట్టుబడిదారు వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా రచనలు చేస్తూ ఉన్నాడు అన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఈ గదిలోకి మీటింగ్ స్టార్ట్ కావడానికి అంటే ముందు ఇంటెలి ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు ఎట్ట వచ్చారో ఈయన ఏం చేస్తున్నాడో ఈయన దగ్గర ఏముందో చూద్దామని చెప్పి ఒక ఇంటెలిజెంట్ ఆయనట ఆయన ఉండే గదికి అడిగిపోయాడు ఆ గదికి తాళం వేస్తున్నది ఏం చేయాలని పలగొట్టాడు ఆ గదిలోకి ఎంటర్ అయిపోయాడు ఎంటర్ అయిపోయిన తర్వాత గబ్బు వాసన మొత్తం సిగరెట్ కంపు మందు కంపు బీడీలు చుట్టలు మా మందు బాటిళ్ళు వీటితో పాటు అక్కడ గుట్టలు గుట్టలుగా పేర్చి ఉండనట్టుగా చిత్తుగా పడిపోయినటువంటి పుస్తకాలు ఉన్నాయి వాడు బయటకు వచ్చేసి ఓ రిపోర్ట్ రాశాడు ఏ ఈ మార్క్స్ అనేటటువంటి క్యాండిడేట్ అంత వేస్ట్ ఇక తాగిపోతూ సిగరెట్లు తాగుతాడు మందు తాగుతాడు అవి తాగుతాడు ఇది తాగుతాడు అని అన్నాను అయితే ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళకి ఏం దృక్పథాలు ఉండవు ఎందుకనంటే దే డోంట్ రీడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ టెక్స్ దే జస్ట్ అబ్జర్వ్ ద ఫిజికల్ ఫినామినా అంటే కళ్ళకు ఇట్ట స్పష్టంగా కనిపించేటటువంటి దాన్ని మాత్రమే చూడగలిగేటటువంటి లక్షణం వాళ్ళకు ఉంటుంది ఇక్కడ దళితులకు ఇంటెలిజెన్స్ అనేటటువంటి అంటే పోలీస్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేటటువంటిది కాకుండా ఒక సొసైటీని క్రిటికల్ గా చూసేటటువంటి ఇంటెలెక్చువల్ కెపాసిటీ ఇంటెలెక్చువల్ థింగ్ కావాలి అందుకనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ని ఇప్పుడు చూసే వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉన్నారంటే కేవలం గది తలుపులు మాత్రమే తెరిస్తే సరిపోదు గది లోపల ఉన్నటువంటి పుస్తకాలను పరిశీలించాలి ఆ గదిని చూడటానికి అవసరమైనటువంటి దృక్పథాన్ని మనం ఒక ఎత్తైనటువంటి గది లోపల ప్రదేశం లోపల ఉండి ఒక గదిని తెరిచిన తరువాత మొత్తం విశాలమైనటువంటి ప్రపంచం కనిపిస్తా ఉంది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యాక్చువల్లీ ప్రొవైడెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద ఎంటైర్ హోల్ సొసైటీ నాట్ టు బి లుక్ ఇన్ టు ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అందుకనే ఆయన ఏమంటాడు అని అంటే అవర్ స్ట్రగుల్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ పవర్ అవర్ స్ట్రగుల్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ ద వెల్త్ అవర్ స్ట్రగుల్ ఈజ్ టు రిక్లమేషన్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ అని అంటాడు మనిషిని కొత్తగా నిర్మించేటటువంటి మనిషిని ఒక నూతనమైనటువంటి ఆవిష్కరణ తీసుకొచ్చేటటువంటి నా పోరాటం సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్ట్రగుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద వెల్త్ అంటే మార్క్సిస్టులు మాట్లాడినట్టుగా కేవలము మొత్తం మానవ సమాజ పోరాటం అంతా ఆర్థిక పోరాటం లేదా మానవ సమాజ పోరాటం అంటా లిబరల్స్ అర్థం చేసుకుంటున్నట్టుగా రాజకీయ పోరాటంగానే ఆగటం కాకుండా మనిషి సహజంగా ఉండేటటువంటి వ్యక్తిత్వ నిర్మాణాన్ని తిరిగి పునర్మించేటటువంటి ఒక మహోన్నతమైనటువంటి మానవుడిని ఆవిష్కరించాలి అని చెప్పాడు దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద రీజన్ వెన్ ద ఇండిపెండెన్స్ కమ్స్ టు అస్ గాంధీ బికమ్ ఏ బిగ్ ఫిగర్ నెహ్రూ బికమ్ ఏ బిగ్ ఫిగర్ పటేల్ బికమ్ ఏ ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని అడుగుల విగ్రహం అండి అది ఎంత వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫీట్ విగ్రహం ఉన్నారు వీళ్ళందరూ చాలా పెద్ద పెద్ద వ్యక్తుల్లాగా ఒక వాళ్ళు దశావతారాల లోపల వాళ్ళు విశ్వరూపాన్ని చూపెట్టినట్టుగా చాలా చూపెట్టారు all those statues gradually become become as a kurupis ante ippudu manamu bhootaddam pettukoni chuste tappa gandhi kanapadadu nehru kanapadadu but ee goda meeda unna chinna matsa ippudu desham anta paaki poyindi that is actually baba saheb ambedkar idi actually ante desham yokka sarihaddulni mottham kuda chedipesi 
ఒక విశ్వ మానవుణ్ణి ఆవిష్కరించి చాలా సందర్భాల లోపల అనేక మంది విమర్శ చేస్తూ అంబేద్కర్ కేవలం కులం గురించి మాట్లాడాడు సో మార్క్స్ మొత్తం మానవుడి గురించి మాట్లాడాడు యాక్చువల్లీ అంబేద్కర్ టాక్స్ అబౌట్ టు క్రియేట్ ద యూనివర్సల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ హూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ రిక్లమేషన్ హూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ హూ వాంటెడ్ టు బి కాంట్రిబ్యూట్ టు హిమ్ సెల్ఫ్ ఆర్ హర్ సెల్ఫ్ టు ద ఎంటైర్ హ్యూమన్ సస్టైనెన్స్ మొత్తం మానవ సమాజం యొక్క మనిషి అనేటటువంటి వాడు ఈ భూమి మీద ఆవిష్కరించబడిన తర్వాత ఆ మానవుడి యొక్క అంతం అంతం అంటే భౌతికంగా కాదు మనిషికి ఉండేటటువంటి ఒక సహజమైనటువంటి స్వభావం నశించకుండా మనిషి నిరంతరంగా వెలుగొందుతూ నిరంతరం ముందుకు ప్రవహించేటటువంటి ఒక జ్ఞానాన్ని ఆవిష్కరించేటటువంటి సిద్ధాంతాన్ని బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తీసుకొచ్చారు డోంట్ బి మేక్ యాజ్ ఏ నారో కైండ్ యూ షుడ్ నాట్ లుక్ ఇన్ టు ఏ ఫ్రమ్ నారో పర్స్పెక్టివ్ ఒక 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 నేరో దృక్పథం నుంచి చూసినప్పుడు విశాలమైనటువంటి వ్యక్తులు నేరోగా కనిపిస్తారు నేరోగా ఉండేటటువంటి మనుషులు విశాలంగా కనిపిస్తారు ఇప్పటి వరకు ఈ దేశం లోపల బ్రాహ్మణులు నేరో పర్సనాలిటీస్ ని చాలా వైడర్ పర్సనాలిటీస్ గా వైడర్ పర్సనాలిటీస్ ని నేరో పర్సనాలిటీస్ గా చేయటం కొరకు ప్రయత్నం చేశారు మనం ఆ చరిత్రని తిరిగి తొవ్వి రాయాలి అందుకనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏమంటాడు అని అంటే మీరు రాసినటువంటి చరిత్ర తొలగించి చెడిపేసి తిరిగి సువర్ణ అక్షరాలతోటి రాసేటటువంటి కాలం త్వరలో రాబోతా ఉంది నా జాతి ఈ దేశ చరిత్రని పునర్నిర్మాణం చేస్తుంది అని ఓన్లీ రాయటం మాత్రమే కాదు ఈ దేశ చరిత్రని కేవలం పునర్లిఖించటమే కాదు ఈ దేశ చరిత్రని పునర్నిర్మాణం చేసేటటువంటి ఒక ప్రక్రియని పట్టుకొని రావాలి అని చెప్పాడు అయితే మిత్రులారా ఇక్కడ సమాజాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అది రాజకీయాలు కావచ్చు సైకాలజీ కావచ్చు కల్చర్ కావచ్చు పాలిటిక్స్ కావచ్చు వ్యాపారం కావచ్చు ఏ విషయాన్నైనా సరే ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అని సమాజం లోపల ఆధిపత్య వర్గాలు కేవలం అధికారం మీద మాత్రమే వాళ్ళ ఆధిపత్యం ఉండదు ఈ విషయాన్ని మార్క్సిజం లోపల క్రిటికల్ థియరీ ఏం చెప్తుంది అని అంటే సమాజంలో అధికారాన్ని తమ గుప్పిట పెట్టుకున్నటువంటి వర్గాలు సమాజంలో ఆధిపత్యాన్ని చలాయిస్తున్నటువంటి వర్గాలు కేవలము మిలిటరీ అనేటటువంటి దానితో మాత్రమే వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయరు కేవలం పోలీస్ అనేటటువంటి దానితో మాత్రమే కంట్రోల్ చేయరు కేవలం వ్యాపారం అనేటటువంటి దాంతో మాత్రమే కంట్రోల్ చేయరు దే కంట్రోల్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ కోర్ కోర్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ బై డీలింగ్ విత్ ద మైండ్ అని అంటారు కోట్లాది మంది ప్రజల యొక్క జీవితాలని వాళ్ళ ప్రవర్తనని నిజంగా మార్చేటటువంటిది పోలీసు కాదు మిలిటరీ కాదు న్యాయ వ్యవస్థ కాదు మొత్తం మానవ సమాజం యొక్క గతిని ఆలోచనని మైండ్ సెట్ ని మార్చేటటువంటిది కేవలము డీలింగ్ విత్ ద మైండ్ సో ఈ విషయాన్ని మనకు మహాత్మా జ్యోతిరావు పూలే దశావతారాల లోపల ఏ ఏ అవతారాలు అయితే దశావతారాలు దైవాత్మలు అని చెప్పి కీర్తించబడ్డాయో వీళ్ళంతా దొంగలు వీళ్ళంతా సమాజాన్ని దోసుకునేటటువంటి వాళ్ళు ఈ చరిత్రను నమ్మొద్దు ఒక కొత్త చరిత్రను రాసుకుందాము అని చెప్పి ఏ చరిత్ర అయితే అక్రమంగా దుర్మార్గంగా అన్యాయంగా ప్రొడక్ట్ చేయబడ్డాదో ఇన్విజెన్స్ గా భ్రమలుగా ప్రొజెక్ట్ చేయబడ్డాదో భ్రమల్ని చరిత్రగా చరిత్రగా వాళ్ళు చెప్తున్న దాన్ని భ్రమలుగా లిఖించేటటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేశారు దీస్ డామినెంట్ కమ్యూనిటీస్ ఆర్ వెరీ ఎఫిషియంట్ వెరీ క్రియేటివ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ వాళ్ళు వాస్తవాన్ని అబద్ధంగా అబద్ధాన్ని వాస్తవంగా చెప్పగలిగేటటువంటి శక్తి వాళ్ళకు ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ నేను చెప్పట్లేదు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆయన చెప్పాడు ఈ దేశం లోపల మేధావులు ఎవరైనా ఉన్నారు అని అంటే కేవలం బ్రాహ్మణులే ఉన్నారు అని అంటారు ఇప్పుడు భారతదేశపు యొక్క మేధావుల చరిత్ర ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మారుతూ వస్తా ఉంది ఈ మధ్యలో ఉన్న బీసీలకు బోధ మేధావుల చరిత్ర ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి బాధపడద్దు బికాస్ ఆల్ దీస్ బీస్ కమ్యూనిటీస్ ఐ హ్యావ్ ఏ మిడిల్ క్లాస్ నేచర్ ఇది అంబేద్కర్ చెప్పారు మార్క్సిస్టులు చెప్పారు లిబరల్స్ చెప్పారు వీళ్లకు మొత్తం చరిత్ర గతిని మార్చేటటువంటి డిటర్మైనింగ్ ఫోర్స్ గా అది ఉండలేదు కేవలం పైన ఉండినటువంటి రిచ్ వర్గం లేదా అగ్రకుల బ్రాహ్మణీయ వర్గము కింద ఉండినటువంటి నిరంతరం పోరాటంలో ఉండేటటువంటి దళితులు వీళ్ళు మాత్రమే చరిత్ర గతిని వేల సంవత్సరాలుగా మార్చగలుగుతారు ఇప్పటికి మారిన చరిత్ర కూడా కేవలం దళితులు జరిపినటువంటి ఒక విరోచితమైనటువంటి పోరాటాల మూలంగానే జరిగింది వాళ్ళు కేవలం పోలీస్ ఫోర్స్ తోటి ఆధిపత్యం తోటి న్యాయ వ్యవస్థ తోటి రాజకీయాలతోటి సమాజం పైన కలిగి ఉండినటువంటి ఆధిపత్యాన్ని దెబ్బతీయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద మైండ్ ఆఫ్ ఆర్ సెల్ఫ్ then only we can change the entire discourse of this existing society and aahvaninchinatuvanti mitrulaku nannu ee sabalo maatladinchadaniki maatladina vishayalanni nittu opikato vinna mee andariki dhanyavaadalu telpta